ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പുഡിങ് ആണ് ആപ്പിൾ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ആപ്പിളാണ് ആപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരമുള്ള ആപ്പിൾ നോക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളി പാടില്ല പുളി കുറച്ച് നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല പഴുത്ത ആപ്പിൾ തന്നെ വേണം ഇതിന് എടുക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് തീരെ കുഞ്ഞുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പാനിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം നെയ്യ് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കറുകപ്പട്ടയുടെ പൊടി അതായത് സിനമൻ പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൻ്റെ അളവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ അവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി പാലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെയറിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലിൽ ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ ഇതാ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അത് ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കട്ട ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു മിക്സായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു അതിൻ്റെ കട്ടകളെല്ലാം മുതിർത്ത് നല്ല മിക്സാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടിന്നോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചിടുന്നത് ഇനി അഥവാ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മധുരം ഒന്ന് നോക്കണം മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ൂടി നമുക്ക് മധുരം കുറവായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം ഒന്ന് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡോ പഞ്ചസാരയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഒരുവിധം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്പിൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാനിൽ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ മുഴുവനും ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിനി ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് നിറം മാറി വരും അപ്പോൾ ഒരു വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് നിന്ന് അന്ന് ശ്രദ്
അപ്പോൾ ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗറും അതിൻ്റെ കൂടെ ആപ്പിളും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നട്ട്സും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിവിടെ ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഇതേപോലെ സേവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കാരമലൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ പതുക്കെ കുറേച്ചയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പോലെ ഭംഗി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറു ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതല്ല നേരെ ഒരു തണുപ്പോടുകൂടി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആപ്പിളിൻ്റെ പരിപാടി ആപ്പിൾ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എമ്മി എമ്മി പുഡിങ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആപ്പിൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്